It's a democratically elected government which was functioning for the last 10 years in Telangana. Now for the governor to say that this was the rule of a dictator, this was a rule where uh, democracy was not prevailing, democratic values were not being respected, it's truly a travesty. It's truly a travesty of the justice, truly a travesty of democracy and truly utterly deplorable, you know, coming from the high office of a governor. And secondly, what's even more appalling is the nexus, the fevicol bond between Congress and BJP today has come to the fore in Telangana. About four months ago, our government, when it was, uh, you know, before, before the 3rd of December in the last government, our cabinet had resolved the two gentlemen, one Professor Dasoju Shravan, who is an active protagonist in Telangana movement and also several other social movements, and another gentleman called Sri K. Satinarana, who again has been a champion of the downtrodden. Both of them had been nominated as members of legislative council through the governor's quota. And the cabinet had resolved and sent it across to the governor in Telangana. She had rejected it on the grounds that both of them are politically connected, connected to political institutions. Now today, in an extremely brazen and a absolutely ridiculous decision, she has nominated, she has in fact accepted the nomination of the Congress government of nominating the president of a political party. If Professor Shravan, who was an active proponent and active protagonist in Telangana movement, can be denied membership, membership in Legislative Council on the grounds that he was in a member of Bharat Ras Samiti, how can the president of a political party be nominated to the same council in the same quota? This needs to be answered by the this this question needs to be answered by the governor of this. It's truly tragic that the governor, you know, who's supposed to uphold the principles of equality, liberty, you know, that are enshrined in the constitution has chosen to brazenly, uh, you know, unfortunately, completely deny those two, two very well deserving people. We certainly demand the governor because, you know, governor and her office, he's paid for by the exchequer of Telangana. So she's answerable to the people of Telangana as to why these double standards are being followed. In the case of Dr. Shravan and Mr. Satyanarayan, she has chosen not to react when BRS government had sent the proposal. But in the case of Congress government, she immediately accepts. So I, I sincerely believe that this again is a representation of the fevicol bond between Congress and BJP here in the state. Not only this one instance. Agar aap dekhenge thode din pehle, do seat hamare council mein vacate ho chuke the. Ek uh, uh, Kaushik Reddy karke hamare MLC the aur Kadiyam Shehari ji the. Dono bhi MLA bane to unko istifa dena pada. Dono bhi MLA quota se jeet ke aaye the. तो दोनों का इस्तीफा एक ही दिन मंजूर हो गया दोनों का एक ही बुलेटिन रिलीज हुआ कि दोनों के दोनों ने इस्तीफा दिया दोनों का जो बुलेटिन था एक ही बार भिजाया गया इलेक्शन कमीशन को बट बाय इलेक्शन जो लगाना था एक ही कैटेगरी के दो अलग अलग किए गए एग्जैक्टली मीटिंग अमित शाह जी विद इन एन आवर आई डोंट नो हाउ दिस मैजिक इज हैपनिंग बट इलेक्शन कमीशन हैज सडनली डिसाइडेड टू होल्ड टू सेपरेट इलेक्शंस व्हाई इज दिस because if the elections were to be held together, एक साथ अगर करते, तो एक MLC मिलता BRS को, एक मिलता Congress को, but अगर आप अलग-अलग करेंगे, तो दोनों MLC आज Congress को मिलेंगे, तो इसमें हमें तो यही लग रहा है कि आज BJP आज उन्होंने लगता है उन्होंने ठान लिया कि किसी भी हाल में Congress को ताकतवर बनाना है तेलंगाना में और शायद Congress ने भी ये ठान लिया और मैं देख देखना � अरविंद धर्मपुरी पे और कई सारे बाकी बीजेपी सदस्यों पे जो डमी कैंडिडेट को फील्ड किया था कांग्रेस ने शायद इस बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि अगर ये एमएलसी इलेक्शन में अगर बीजेपी कांग्रेस की तरफदारी कर रही है सपोर्ट कर रही है तो मुझे तो लग रहा है कि ये लोग जाके आगे एमपी इलेक्शन में डमी कैंडिडेट खड़ा करके बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ये क्विड प्रो को वाला बात चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और ये जो नया दोस्ताना है देखने को जो मिल रहा है बड़ा अजीब सा है और तेलंगाना जनता जो है जवाब चाहती है आज गवर्नर ने क्यों ऐसे ही सडनली एक फैसला लिया और क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसे फैसले ले रही है और अदानी जी को राहुल गांधी जी गाली देते रहते हैं नागालैंड में और भारत जोड़ो में फिर वहां से यहां अगर देखते हैं यहां के चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के हैं जाके अदानी साहब के साथ वहां गठबंधन करते हैं दोस्ती करते हैं एमओ करते हैं अलाई बलाई करते हैं वहां पे तो ये सभी चीज आज जो देखने को मिल रहे हैं इसको लेके हमें तो यही लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक अंडरस्टैंडिंग में एक बॉन्ड गवर्नर तो किसी पार्टी का पोस्ट नहीं होता किसने कहा आपसे 
आप इतने नादान हैं मैं जन नहीं जानता था गवर्नर नहीं है मैडम जो थी तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट थी एक दिन पहले भी गवर्नर बनने से एक घंटा पहले भी वो यहाँ पे बीजेपी के प्रेसिडेंट थे आज भी बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं वो तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है बट अभी तो ताजुब की बात ये है प्रमोद जी कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के बाद भी कांग्रेस की इतनी तरफदारी जो कर रहे हैं इसको लेके बड़ा आश्चर्यचकित हम भी हैं और यहाँ की तेलंगाना की जनता भी है सर हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ हमारे प्रेसिडेंट जो है हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जो है अध्यक्ष के जी बड़े दुरंदेश आदमी है वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी इज्जत नहीं देगी कांग्रेस पार्टी इतनी घमंड से पेश आती है इतनी गर्व से पेश आती है कि उनके साथ कोई काम नहीं कर सकता इसलिए हम कह रहे थे पहले से एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी कोलिशन एक थर्ड फ्रंट एक फेडरल फ्रंट हो जाए बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं बनी थी उम्मीद है उम्मीद है कि आगे जाके कुछ बात बने तो देखेंगे